হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নাসিস ক্লাব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কেমন আছো নিশ্চয়ই যে যেখানে আছো যেভাবে আছো নিরাপদে আছো সুস্থ রয়েছো চলো আজকে ইজি স্পকনের দ্বিতীয় নম্বর ক্লাসটি শুরু করি প্রথম ক্লাসটি আমরা করেছিলাম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা আজকের ক্লাসেও কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেই থাকব কেন থাকব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কারণ হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আমরা কথা বলি আমার সামনে লোকটিকে নিয়ে তুমি যাও তুমি খাও তুমি বসো যেও না খেও না এসো না তারপরে কখনো যেও না কখনো খেও না এই কথাগুলো বেশি বলি অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ম্যাক্সিমাম ইউজ করি ইউকে বেশি টার্গেট করতে হয় কারণ সামনে যে লোকটা থাকে সে তুমি সামনে যে লোকটি থাকে তাকেই নিয়েই কথা বলি মানে তুমি যে আমার ভিডিওটি দেখছো তোমাকে হয়তো বলবো তুমি আমার ভিডিও দেখো অথবা তুমি আমার ভিডিও দেখো না অথবা কখনো দেখো না যার কারণে ইউকে বারবার টার্গেট করতে হয় ইউ মানে তুমি সো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কিছু নমুনা এদিকে দেখব যেগুলো খুবই ছোট এটার জন্য তেমন কোনো গ্রামারের প্রয়োজন হয় না জাস্ট ভার্ব প্রয়োজন হবে ভার্বের পরে যদি অবজেক্টের প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে অবজেক্ট আমরা নিব এবং অবজেক্টের পরেও যদি আরও কিছু প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা নেব যেটা আমরা গত ক্লাসে ভালোভাবে শিখেছিলাম আজকে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ছোট ছোট বাক্য যেগুলো আমরা বলি একেবারে ডিরেক্ট বলে ফেলি মানুষকে বাট এটা প্রফেশনাল ওয়েতে আমরা ইউজ করব প্রফেশনাল সিস্টেমে কথা বললে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে ওঠে এবং তার মধ্যে আদব কায়দা মানে এটিকেট থাকে পলাইটনেসটা থাকে এটাই আমরা শিখতে চলেছি তাহলে আমরা আজকে ইজি স্পকের ক্লাসের দ্বিতীয় নম্বর ক্লাসটি শুরু করছি প্রথমে রয়েছে ঔ ফেন্ট দ্য ড ঔ ফেন্ট দ্য ড ডোরটি খোলো আমার সামনে তুমি আছো তোমাকে ডিরেক্ট বললাম ও ফেন্ট দ্য ড তারপরে আছে ক্লিন দ্য টেবল টেবলটা ক্লিন করো তোমাকেই বলছি তারপরে বলছি টেক ইট অর টেক দ্যাট এটা নাও অথবা ওটা নাও তারপর আছে টেক দ্যাট ওয়ান টেক দ্যাট ওয়ান হেয়ার মানে ওইটাকে এখানে নিয়ে এসো আমরা যে কোনো লোককে বলি যা ওইটাকে এখানে নিয়ে এসো আর এটাকে ওইখানে নিয়ে যাও এটা খুব কমন এক্সপ্রেশন এবং মোস্ট ইউজড একটা সেন্টেন্স তো সেটা হচ্ছে টেক দ্যাট ওয়ান হেয়ার মানে ওইটাকে এখানে নিয়ে এসো আর নিচে হচ্ছে টেক দিস ওয়ান দেয়ার টেক দিস ওয়ান দেয়ার মানে এটাকে ওইখানে নিয়ে যাও আমরা এখানে বাংলা লিখেছি ওটাকে এখানে নিয়ে এসে আর এটাকে ওখানে নিয়ে যাও তারপর হচ্ছে গিভ মি টাইম তোমাকে বলছি ভিডিওটি দেখো সময় দাও মানে তুমি আমাকে সময় দাও তুমি ভালো ইংরেজি শিখবে সো গিভ মি টাইম গিভ মি টাইম এরপরে দেখো সে যাও বসে যাও বসে পড়ো এই সমস্ত সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং এখানে কোনো গ্রামার নেই কোনো ঝামেলা নেই সাবজেক্ট হি হবে কি সি হবে কি দে হবে অথবা উই হবে এটা নিয়েও কোনো ঝামেলা নেই কারণ আমরা তোমাকে সামনে পেয়েছি এবং তোমাকে প্রথমে পেলে তোমার সাথে কথা বলবো তোমাকে কিছু করতে বলবো অথবা বলবো না তাই ইউকে টার্গেট করেই ইংলিশ স্পকেনের যাত্রাটা শুরু করাটাই সবচেয়ে বেস্ট আইডিয়া যদিও বা আমার দুইটা চ্যানেলে ইংলিশ স্পকেনের যাত্রাটা শুরু হয় যেটা হচ্ছে যে আমার এক সাইডে থাকে একেবারে গ্রামার রিলেটেড প্ল্যানিং যেমন হচ্ছে প্রথমে ভি ভার্ব তারপরে হ্যাপ ভার্ব তারপরে দেয়ার তারপরে মডাল তারপরে টেন্স এভাবে একটা সাইড চলে যায় আর আর একটা সাইড হচ্ছে একেবারে বেসিক ফাউন্ডেশন এবং সে সাথে অ্যাডভান্স লেভেলের যেগুলো হচ্ছে অ্যাসারটিভ টাইপের যেগুলো সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ টাইপের অথবা নেগেটিভ টাইপের এইভাবে দুইটা চ্যানেলে আমরা অফলাইনে এবং অনলাইনে দুইভাবেই স্পক ইন ক্লাসটা করাই সো ডিয়ার ব্রাদার্স ইন সিস্টার্স আমরা যে কাজটা করব এখন সেটা হচ্ছে খ্যান প্লিজ আর উজ ইউ প্লিজ এইটা জাস্ট সেট আপ করে দেবো যদিও বা এখানে আরও অনেকগুলো দেওয়া যায় আমি জাস্ট এই দুইটা সেন্টেন্স এখানে দিয়েছি এবং দুইটা হচ্ছে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স একটি হচ্ছে খ্যান ইউ প্লিজ জাস্ট এই বাক্যের সাথে খ্যান ইউ প্লিজটা অ্যাড করব খ্যান ইউ প্লিজ ওপেন দ্য ডোর খ্যান ইউ প্লিজ ওপেন দ্য ডোর সো খ্যান মানে হচ্ছে কি পাড়া তো খ্যান ইউ প্লিজ আপনি কি দয়া করে ওপেন দ্য ডোর দরজাটা ওপেন করতে পারেন পারেন শব্দটা থাকতে হবে আর আমরা যদি এখানে 
উই ব্যবহার করি মানে উজ ইউ প্লিজ উজ ইউ প্লিজ ওপেন দ্য চৌ এটা ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করবে এটাও ভদ্রতা আপনি কি দয়া করে দরজাটি ওপেন করবেন বা খুলবেন আপনি কি দয়া করে দরজাটি খুলবেন এটা হচ্ছে উডের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব আর এখানে খ্যান রয়েছে খ্যানের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পারেন ব্যবহার করব একটি হচ্ছে যে আপনি কি দয়া করে দরজাটি খুলতে পারেন আর আরেকটি হচ্ছে দয়া করে দরজাটি খুলবেন ফিউচার সো এই খুলবেন সেটা ফিউচারে প্রকাশ পাবে আর খুলতে পারেন মানে বর্তমানে পারেন কি না দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে একটা হচ্ছে যে আপনি খুলতে পারেন কি পারেন না মানে আপনার ওপরেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম আপনি আপনার সামর্থ্য দিয়ে পারলে হেল্প করবেন বা করবেন না পারলে নাই এই হচ্ছে অবস্থা পারেনটা যাকে বলছি তার ওপরেই ছেড়ে দিলাম মানে তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম আর যেটা হচ্ছে খুলবেন বা যাবেন বা করবেন এরকম যদি কথা বলি তা তাহলে এখানে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি এটা করতেও পারেন অথবা নাও করতে পারেন তবে আপনাকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে যে আপনি কি দয়া করে আসবেন আপনি কি দয়া করে ঘুমাবেন আপনি কি দয়া করে বসবেন আপনি কি দয়া করে অপেক্ষা করবেন এভাবে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি কি এটা করবেন কি না আর আপনি কি দয়া করে অপেক্ষা করতে পারেন আপনি কি দয়া করে ঘুমোতে পারেন আপনি কি দয়া করে যেতে পারেন এটা আপনার ওপরেই একটু জোর সোর দিয়ে আপনার ওপরেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি এটা করতে পারেন কি পারেন না দুটার মধ্যে অবশ্যই সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তোমরা যখন এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে তখন বুঝে যাবে তো আমাদের যেটা মাস্টার প্ল্যান এখানে সেটা হচ্ছে আমরা এই শব্দগুলো ইজিলি একেবারে ইউজ করতে পারি কোনো গ্রামার ছাড়া কোনো ঝামেলা ছাড়া বাট আমরা এই দুইটা সেন্টেন্স যদি যোগ করে ফেলি তাহলে আমার পুরো সিস্টেমটা হয়ে গেলো একেবারে প্রফেশনাল ওয়ে একেবারে নেটিভ স্পিকাররা যেভাবে কথা বলে একেবারে ভদ্রতা নম্রতা দিয়ে মানে একেবারে কর্পোরেট ওয়েতে ইন্টারন্যাশনাল যে একটা কালচার রয়েছে সেটা দিয়ে প্রফেশনালের যে প্রকাশ এটা কিন্তু এই সেন্টেন্স দুটোতেই প্রকাশ পাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমি তোমাদেরকে কি শেখাতে চলেছি জাস্ট এটার সাথে এই ইম্প্যাক্টিভ সেন্টেন্সের সাথে জাস্ট এই দুইটা অ্যাড করে দেবো এই দুইটা যখন শেখে যাবো তখন আরও কিছু আমরা দিতে পারি যেমন হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড আমরা মাইন্ডও দিতে পারি যদি উড ইউ মাইন্ড দেই তাহলে এই যে প্রথমে যতগুলো ভার্ব রয়েছে এগুলো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে তাহলে একটা আমরা দেখতে পারি উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড যদি দিই তাহলে আমরা করব কি উড ইউ মাইন্ড আমরা এখানে আইনজি দিয়ে দেবো একই কথা যে আপনি কি কিছু মনে করবেন বসতে মানে আপনি কি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি বসেন এটা আমরা বলতে চাচ্ছি মানে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি বসেন বা আপনি কিছু মনে করবেন আপনার নামটি বলতে উড ইউ মাইন্ড টেলিং মি ইউর নেম সো নিশ্চয়ই বুঝতে পারলাম যে আমরা মাইন্ড দিলে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে যদি আমরা মাইন্ড ইউজ না করি জাস্ট টেল মি ইউর নেম তোমার নামটি বলো জাস্ট টেল মি ইউর নেম হয়ে গেল আর আমরা যদি উড ইউ প্লিজ দিই তাহলেও কথাগুলো খুব সুন্দর হয় উড ইউ প্লিজ টেল মি জাস্ট টেল মি ইউর নেম আবার খ্যান ইউ প্লিজ টেল মি ইউর নেম আমরা উড ইউ প্লিজ খুড ইউ প্লিজ সবগুলোতেই আমরা ডিরেক্ট ঠেল ইউজ করব বাট যখন মাইন্ড ইউজ করব তখন এই ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি ছিল অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে নেক্সট ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম